За что мы любим видеоигры? За возможность пережить невероятные приключения, получить искренние эмоции. За шанс спасти мир, совершить подвиг, не выходя из своей комнаты и не рискуя жизнью и здоровьем. За путешествия в невиданные миры, несуществующие галактики, в параллельные вселенные. За адреналин и возможность почувствовать себя героем, побеждая зло и восстанавливая справедливость. И чтобы ощутить все это в полной мере, очень важно ответственно подойти к выбору монитора. Ты же не хочешь запустить на своем ПК контрол, а на экране получить Майнкрафт. Сегодня у нас на обзоре сразу три игровых монитора от Asus. VG27AQ, VG27BQ и VG248QZ. Один из них точно подойдет тебе, а вот какой именно, разберемся в процессе. Погнали! Итак, что из себя представляют герои нашего сегодняшнего видео? VG248QZ — это монитор для тех, кто просто хочет играть. Наверняка у тебя в стиме накопилась куча игр, которые ты собираешься пройти, но постоянно откладываешь это дело. Если ты готов получить от них максимум впечатлений, но пока не хочешь капитально вкладываться в периферию для своего ПК, то обязательно присмотреть к этому монитору. Здесь Full HD картинка натянута на 24-дюймовый экран с TN матрицей. Отклик всего 1 миллисекунда, а частота обновления 144 Гц. По большому счету, это идеальный вариант, чтобы тащить во всякие PUBG, CS, Fortnite и прочие киберспортивные игры. Попробуй сейчас угадать цену на него, а в конце ролика узнай, прав ты был или нет. Ставлю на то, что ты ошибешься. VG27BQ — монитор для тех, кто может себе позволить более комфортный гейминг. На нем будет круто пройти все недавние хиты, а за последние два года вышло просто огромное количество игр, так что даже стыдно мимо них проходить. Здесь у нас уже WQHD разрешение, 27 дюймов, также TN матрица, время отклика, внимание, 0,4 миллисекунды. По крайней мере, так заявляет производитель. Будет интересно рассмотреть его повнимательнее. Ну и VG27AQ, который вполне пригодится людям, работающим с изображениями. Честно сказать, я не знаю, что еще нужно для счастья человеку, который взял себе этого красавца. Здесь IPS матрица, WQHD разрешение, поддержка HDR, время отклика 1 миллисекунда, а частота обновления 165 Гц. Он, конечно, самый дорогой из всех мониторов, которые сегодня находится у нас в студии, но при этом он самый дешевый из всех аналогичных моделей. Так что я не вижу причин для тебя не бежать за этим монитором в магазин прямо сейчас. Ну, ради что, желание досмотреть это видео до конца. Есть инфа, что всякие люди, проводящие за компьютером по 18 часов в день и играющие в одну и ту же игру, и зарабатывающие в 19 лет по несколько миллионов долларов за победу на турнирах, иными словами, киберспортсмены, предпочитают небольшие мониторы, скажем, диагональю 24 дюйма. А все потому, что на таком мониторе проще контролировать происходящее в игре. Ты не бегаешь глазами по экрану, а стараешься контролировать всю картинку сразу. Потому я и сказал, что для соревновательных игр этот монитор подходит очень хорошо. Делать два к разрешения и выше на такой диагонали бессмысленно. Так что здесь, естественно, Full HD. Название VG27A и VG27B говорят нам о том, что у них 27-я диагональ. А о чем же нам говорят буквы WQHD в описании их разрешения? WQHD — это 2560 на 1440 пикселей. Промежуточное значение между Full HD и 4K. Почти в два раза больше пикселей, чем на Full HD мониторе. В четыре раза больше пикселей, чем на HD мониторе. В 12 раз больше пикселей, чем на VGA. И в 48 раз больше пикселей, чем на QVGA. И я тебе скажу, что для нашего времени это самое оно. Потому что игр, на которые хочется смотреть в высоком разрешении, вышло просто огромное количество. А доступного железа для комфортного 4К гейминга на нашем рынке пока еще нет. В QHD же можно играть даже не на самом топовом железе. А QHD при 144 Гц, которые эти мониторы поддерживают, это просто сказка. А уж работать на QHD мониторе сплошное удовольствие. Спросите у ребят, которые монтируют ролики для PIN 120, и они вам подтвердят. Любую монтажную программу гораздо удобнее использовать в более высоком разрешении. Ну и ютубчик смотреть гораздо приятнее. Когда-то люди считали, что человеческий глаз не способен воспринимать больше 24 кадров в секунду. И даже 25 кадр считался способом воздействия на подсознание зрителя. Настолько сложно было его заметить. Людям понадобилось сколько? Лет 30, чтобы понять, что это неправда, и что 30 кадров в секунду выглядит лучше, чем 24, а 60 лучше, чем 30. Видимо, потребуется еще столько же времени, чтобы все почувствовали разницу между мониторами на 60, 144 и уж тем более 165 Гц. Мой совет. Придите в магазин и потестите мониторы с разной герцовкой. Вы почувствуете разницу в плавности изображения. А уж если вы решили погрузиться в какую-нибудь киберспортивную дисциплину, спросите тех, кто играет давно. Они вам ответят, что разница есть, и она действительно играет важную роль. В случае с VG27A и vg 27 базово предлагается все-таки 144 Гц, 165 Гц, доступный в режиме оверклокинга. То есть этот режим как бы включается -то одной кнопкой, но система предупреждает о том, что возможно мерцание экрана при использовании этой функции. В любом случае, на этих мониторах вполне возможно брать топы при их 144 Гц, а на 165 уж сам бог велел. Теперь о том, что такое отклик в одну миллисекунду. 
Вообще, ты можешь себе представить, что такое одна миллисекунда? Миллисекунда — это одна тысячная секунды. Сложно себе это представить, потому что нет действия, которое ты способен сделать за одну тысячную секунды. Один удар сердца длится примерно 10 миллисекунд. Одно моргание занимает примерно 5 миллисекунд. Даже твой секс длится немного дольше. А здесь за одну миллисекунду монитор получает сигнал от компьютера, обрабатывает его, отправляет изображение на каждый из трех с половиной миллионов пикселей и выводит изображение для тебя. Input lag здесь минимальный, если он вообще есть. Кстати, VG27AQ всего лишь второй монитор на рынке с поддержкой ELMB Sync, так называемая система вставки черного кадра. Именно благодаря ей этот IPS монитор выдает скорость отклика как на TN матрицы. При этом не страдают ни контраст, ни цветопередача, ни угол обзора. По факту ELMB Sync это система Система, которая позволяет наслаждаться плюшками TN матрицы на IPS мониторе. Хорошо, когда можно совместить приятное с приятным. Если честно, я даже и не слышал, что бывает отклик меньше одной миллисекунды. Мой мост одну еще не осознал, а есть вот такие на тебе 0.4. Наверное, однажды они сделают монитор с откликом минус 1 миллисекунда. И вот тогда это не он будет отвлекаться на твои действия, а ты будешь делать то, что скажет тебе монитор. Надо понимать, что эти 0.4 получены в лабораторных тестах при идеальных условиях и на идеальном железе. Об этом написано и в описании монитора. Сейчас мы поставим рядом два монитора, подключим их к одному компьютеру и дублируем картинку на оба. Проверим, увижу ли я разницу в скорости отклика. Потестили два монитора. Один монитор был с задержкой 1 миллисекунду, другой в 0,4 миллисекунды. И скажу так, невооруженным глазом незаметно. То есть ты играешь и играешь, все нормально, вроде бы ничего не мешает. Но мы сняли оба монитора на камеру в режиме 100 кадров в секунду, потом замедлили и разницу увидели. Сейчас я вам покажу. Смотрите внимательно на правый монитор и, собственно, монитор левый. Правый это 0,4 миллисекунды по кадру. Вот. Вы можете заметить, что вот, смотрите, справа появилась белая штука, слева еще нет. И вот справа, видите, выстрел уже пошел, слева еще нет. Примерно отставание, я думаю, ну, кажется вначале, что отставание кадр. Одинаково стоят. Следующий кадр. Справа появилась э, отметина выстрела, слева еще нет. Вот слева только начинает догонять. Справа опять и так далее. Поиграв на 0,4 миллисекунды и пересев на 4 миллисекунды, вам будет казаться, что что-то вот не так... Как-то странно происходит. Вы не будете понять, почему, но вас вот будет такое э, беспокоить. Ну и миллисекунды в таких играх э, решают исход сражения. То есть тот же, та же самая КС, тот же самый PUBG, я не знаю, Apex. В Датане тоже самое, потому что там прокасты идут моментально, и каждая миллисекунда на счету. Тен — это тип матрицы, наиболее распространенный в современных мониторах. Она дешевле, что само собой сказывается на конечной стоимости устройства. К тому же на тен матрицы проще реализовать быстрый отклик монитора. То есть, если взять два идентичных монитора с откликом в одну миллисекунду, но с разными типами матриц, тен будет дешевле, чем IPS. Тен потребляет меньше электричества, чем IPS. Очень многие геймеры выбирают тен и потом не жалеют о своем выборе. В моделях VG248QZ и VG27B стоит тен матрица. Если же ты фанатеешь от красивой картинки в играх и кино, то IPS-матрица — это то, что тебе нужно. Цветопередача будет отличной. Контраст IPS-матрица также обеспечивает весьма и весьма неплохой. К тому же угол обзора у IPS-матриц заметно больше. Если, конечно, для тебя это важно. Но что особенно привлекательно в VG27A — Здесь IPS-матрица, да еще и поддержка HDR в придачу. По слухам, должно выглядеть потрясающе. Но зачем кому-то верить на слово? Я проверю на себе. Важная деталь. На мониторе HDR включается не сразу, если вы не запустите эту функцию в самой системе. То есть, смотрите, мы заходим в меню и видим, что HDR здесь серая полоска, он сейчас недоступен. Кликаем правой кнопкой, параметры экрана. В всплывающем меню появляется вот использование игр и приложений HDR. Меняем этот ползунок на вкл. Теперь уже идем в меню самого монитора. Вот он, HDR есть. Asus Gaming HDR.
Внешне VG27A и VG27B похожи и оба выглядят хорошо. Спереди ничего лишнего, просто и лаконично, то что нужно. Сзади строгие прямые линии и лишь вот эта надпись говорит о том, что монитор игровой. Подсветки здесь нет, да она и не нужна. Игровыми эти мониторы делают другие вещи. У этих моделей часто можно встретить программный баг. Несколько пикселей в верхнем левом углу не работают. Как бы особо не мешает, но иногда обращает на себя внимание. Надеюсь, в следующей партии эту ошибку исправят. Поставка у обеих моделей выполнена вполне традиционно для мониторов от Asus. Слегка измененная внешне, это все та же надежная ножка, на которой монитор стоит прочно, не шатаясь, и что немаловажно, не занимая много места на рабочем столе. То есть, если ты не опускаешь его прямо на уровень стола, то под него еще можно положить несколько полезных предметов. Ну, там, например, какой-нибудь спиннер или диплом с универа. VG248QZ на вид несколько скромнее. В толщину он больше, и, наверное, ему не достоит элегантности более дорогих моделей. Но мы с тобой помним, что его надо любить совсем за другие вещи. Рамки здесь толще, поставка такая же функциональная, но видно, что она дешевле. Да и теперь здесь вместо джойстика сбоку здесь кнопки снизу. Еще что всегда нравилось в подставках от Asus, это удобство регулировок. Монитор поворачивается на 90 градусов в обе стороны, поднимается и опускается, наклоняется вперед и назад. И что очень важно для меня, это все делается очень легко, без особых усилий. Вот так, одной рукой, очень удобно. Я считаю, в жизни так должно регулироваться вообще все. Еще одно положение, в котором можно поместить эти мониторы, это вертикальный режим. И его многие игнорируют, считая его ненужным и странным. А мы считаем, что это даже очень прикольный режим. Понятное дело, его нет смысла использовать на основном единственном мониторе. Но, скажем, если у вас два экрана, один ставить вот так вертикально и использовать его для общения в мессенджерах, очень удобно, или для просмотра игровых магазинов, тоже прикольно. Но я согласен, что нужно быть каким-то супер-мажором, чтобы использовать любой из сегодняшних героев обзора в качестве второго монитора. Их ты, скорее всего, будешь использовать как основной для игры или для работы. Слишком уж хороши. Здесь такой поворот монитора, скорее всего, пригодится, чтобы удобно подключить провода. Но идею использовать вертикальный режим все-таки не выбрасывай. Динамики VG27A и VG27B есть. Но это, пожалуй, все, что я могу сказать про них. Но интересно вот что. Динамики в VG248QZ звучат намного лучше, чем в более дорогих моделях. Вот послушай. Более дорогие модели... Переходим на VG248QZ. Вот эти отверстия, которые как будто служат для охлаждения, на самом деле это динамики. Как видишь, довольно большие. Я не знаю, для чего нужно встраивать монитор хорошие динамики. Это все же ставить хорошие пипельницы в самолетах. Но прикольно, что здесь это так. Название игровой. Все эти три монитора оправдывают еще и наличие разных геймерских функций в меню. Вон там сбоку есть отдельная кнопка для них. Сейчас я посмотрю, что там есть и попробую использовать это в игре. Сейчас мы проверим гейминговые функции монитора и посмотрим, насколько они пригождаются в кресочке. Первая функция у нас это добавление прицела. То есть тем, кто любит стрелять с AWP No Scope, по-моему, самое оно. Прекрасно. Это появляется функция самого монитора. То есть это не в игре, а в мониторе делается, господа. Что, бот разговаривает, оказывается. И идите. Вот первый No Scope. Бэ, господи! Вот, Скарчик, поехали, со Скара. Во! Во! Прикольно, это прикольно, реально прикольная функция. Я прям кайфую. Ладно. Это, конечно, прицел зелененький прикольный по центру. О, голова! Вот такую штуку поставил себе на монитор, и у людей удивляешь ноускопами потом. А это очень приятное ощущение. Я вам так скажу. Я же говорю, заходите в рейтинг, берете себе любой ствол снайпу, ставите вот эту точку благодаря этому монитору, который появляется, прицельчик, и все, вешаете отличные ноускопы и строите себя профессионально. Прекрасная функция, мне очень понравилась. Мне очень понравилась. Следующая функция у нас FPS Counter. Показывает fps и мы видим, что это монитор на 144 Гц, и он благодаря функции G-Sync синхронизируется и выдает мне 144 Гц. Типа FPS качество, он 200 с чем-то и так далее. Но монитор говорит, дружище, вот у меня G-Sync. Погнали, FPS каунтер. Герцовка, у него стало 165. Одним легким нажатием, блин, на монитор мы сделали оверклокинг и разогнали его. Разогнали. Мамкин оверклокер до 165 Гц. 
Ну, в смысле, 144 и 165, это не прям дикая разница, чтобы ты мог почувствовать глазом и так далее. Но все равно приятно. Ну и КС не такая требовательная игра. Конечно, он тут будет показывать максимальный FPS, я не знаю. FPS каунтер очень полезный. Надо понимать, что вот эта функция монитора FPS counter, ну, показывает FPS, которая показывает именно кадры, которые вы даете в монитор. То есть сейчас по графу вы видите, что тут FPS типа 200 с чем-то, когда как на самом деле монитор выдает сейчас 165. И более того, благодаря вот этой э, встроенной мониторной функции FPS, вы можете оптимизировать настройки в игре, чтобы FPS в игре стал ближе к FPS, который показывает э, сам монитор. Прикольная штука тут появилась, называется снайпер. Вы нажимаете на нее и знаете, что происходит? Выбираете увеличение, увеличение тут есть полтора, 1,7 и 2, 2 увеличения, двое. И ровно по центру здесь появляется лупа такая, которая... Можно взять тупо калашек и быть снайпером на всех картах. Вообще забавная вещь. Прикинь, на чемпионатах такое ставить. Ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау-ау. И зеленая... Тихо. Да господи! Тихо-тихо-тихо. К снайперу режиму надо привыкать. Прикольная функция, да, пофаниться самое то. Опять-таки, можно попрекаться над другом, вызвать его там на дуэль, на очень большой длинной карте и сказать, давайте типа, по ноускопам чисто играем. В PUBG это применение тоже найдется. М24 берете и все, и вперед с 2 х играть, хотя у вас ничего нету. Круто, прикольно, полезно. G-Sync — полезная технология, которая не дешево обходится для производителя. Поэтому ее поддерживают только два из трех мониторов в сегодняшнем обзоре. G-Sync нужна для того, чтобы синхронизировать работу ПК и монитора. В случае, когда количество кадров в секунду, выдаваемое компьютером и герцовка монитора не совпадают, функция G-Sync включается, помогая избегать разрыва кадров, некрасивого клонирования кадров и прочих артефактов. Проще говоря, на мониторе включенной функции G-Sync шанс встретить сбои в графике гораздо ниже. Поэтому обращай на это внимание при покупке монитора. Ну и наконец, пора сказать, сколько стоят мониторы, ссылки на каждый из которых ты сможешь найти в описании к этому ролику. VG27A стоит 215 тысяч тенге. По факту, это самый дешевый монитор на нашем рынке на 165 Гц с поддержкой QHD и откликом в одну миллисекунду. Добавь сюда все, о чем я сегодня говорил, и создается ощущение, что это даже как-то дешево за такой набор функций. VG27B обойдется тебе в 200 тысяч тенге. Помни о том, что матрица у него TN, в отличие от предыдущей модели, а также о том, что заявлены отлик 0,4 миллисекунды. Возможно, ты решишь, что для тебя подойдет именно эта модель. Ну и пора проверить, был ли верен твой прогноз относительно цены монитора VG248QZ. Стоит он 90 тысяч тенге. Напиши в комментариях, угадал ли ты. Но мне лично кажется, что это даже неприлично низкая цена за 144 Гц с откликом в 1 миллисекунду. Я серьезно рекомендую присмотреться к этой модели тем, кто собирается брать топы в королевских битвах, но хочет уложить покупку в минимальную сумму. На этом у меня все. Если понравился обзор, обязательно ставь лайк. Напиши в комментариях, какой монитор ты бы взял себе. Ну и увидимся в игре. Пока!